Hallo Welt, hier ist Frank Cohen und Western. Januar ist Neuheitenzeit, traditionell bedingt durch die Spielwarenmesse und auch wenn immer weniger Hersteller dort ausstellen, am Termin wird bei vielen festgehalten. Und auch hier gibt es dann wie immer um die Messezeit eine kleine Neuheitennachlese. Herzlich Willkommen! Wie immer wird es hier vornehmlich um die Neuheiten in der Epoche 6 gehen bis in der Epoche 5 und aus den restlichen vier, was ich für erwähnenswert halte. Wer meint, dass ein oder andere sei dabei zu kurz gekommen, dem sei der transkontinentale Modellbahntalk von Axel H. und Emma 73 ans Herz gelegt. Die gehen wirklich im Detail auf die Neuheitenprogramme der großen drei ein. Eins habe ich in der Infocard verlinkt, also da der Rest unten in der Videobeschreibung. Apropos große drei, also Märklin, Rocco und Pico. Alle drei haben eigene Videos veröffentlicht in ganz unterschiedlichen Stilen. Während Märklin in der bekannten Mischung aus Offsprecher und Interviews präsentiert, ist bei Rocco und Fleischmann eine CAD-Show mit Offsprecher am Start. Bei Pico hingegen tauschen sich Chef René Wilfer und Produktmanager Matthias Fröhlich bei Kaffee und Kuchen über die Neuheiten aus. Auch hier eins oben verlinkt, der Rest unten. So, jetzt aber. Ich hoffe, ihr habt ein Kalt- oder Warmgetränk eurer Wahl vor euch. Und ein paar Snacks. Dann kann es nämlich losgehen. Und wir machen das chronologisch. Als erstes hat Pico wie immer um die Jahreswende seine Neuheiten veröffentlicht. Und da wird schon noch seine 5 interessant, denn nach Märklin bringt jetzt auch Pico den Vectron Dual Mode. Dual Mode? Ihr wisst, was ich meine. Genau genommen sind sogar zwei Formneuheiten, denn der Vectron für DB Cargo ist genau genommen ein Vectron Dual Mode Lite. Im Original nur maximal 120 km/h schnell statt 160 und die Achslast beträgt nur 21 statt 22,5 Tonnen. Beides Unterschiede, die man im Modell nicht sieht. Was man aber sieht, ist der Längenunterschied, denn der Dual Mode Lite ist um 535 mm länger, was in 1 zu 87 noch immer 6 mm sind, die die DB-Maschine, die der MKB überragt und die Pico auch entsprechend umsetzt, genauso wie die Rangierpufferbohle des verkehrsroten Fahrzeuges. Was beide noch unterscheidet, ist die Motorisierung. Der Dual Mode kommt mit einer Maschine von MTU, während im Light ein Cummins Motor werkelt. Ob sich das auch im Soundfall widerspiegelt, werde ich nicht sagen können, denn hier wird nur der der MKB einziehen. Die DB-Maschine finde ich optisch langweilig, gleichwohl natürlich das XP-Modell mit Heb- und senkbarem Stromabnehmer durchaus attraktiv für den Effektbahner in mir wäre. Aufgrund des Längenunterschieds kann man aber auch das Gehäuse nicht einfach austauschen. Leider hat man bei Pico vergessen, dem Modell eine digital schaltbare Kupplung zu spendieren. Das würde die DB Cargo Maschine, die ja auch im Original viel im Rangierbetrieb im Einsatz ist, noch abrunden und den Spielspaß auf der Anlage deutlich steigern. Ich hoffe außerdem, dass Pico dem Modell nicht einfach die vorhandenen Fronten des Vectrons spendiert, denn die sind nicht nur nach heutigen Maßstäben nicht wirklich gut. Schon bei Erschein 2014 waren die angespritzten Scheibenwischer und die ebenfalls nur angespritzten Griffstangen an den Türen alles andere als zeitgemäß. Sicherlich auch einer der Gründe, warum das Robo-Modell trotz Bausatzcharakter das optisch deutlich schönere ist. Aber wenn sie die Front überarbeitet haben, besteht ja die Hoffnung, dass auch die Baureihe 193 irgendwann ein Update erhält. Dann haben mein Interesse interessanterweise zwei Trax-Lokomotiven geweckt, bin ich doch nicht der allergrößte Trax-Fan. Aber Pectorail geht eigentlich immer, die Farbkombi ist einfach super, die Trax F140 MS läuft dort als RH241. Die F140 DC fährt hingegen für das polnische Unternehmen PMT und da finde ich die Lackierung durchaus ungewöhnlich interessant. Ob sie hier einziehen wird, ist aber noch ungewiss. Auch Pico scheint dem Modell auf dem deutschen Markt eher weniger Chancen einzuräumen, als eine der wenigen wird sie erst gar nicht für Wechselstrom angeboten. Bei den Vectrons gibt es wie immer zahlreiche Varianten, auch hier ist die polnische im aktuellen PKB Cargo Farbkleid mein klarer Favorit, da, und da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, auch Rocco genau diese Lackierung auflegen wird, hat das Pico-Modell aber keine Chance. Keine Chance hat vermutlich auch die DE18 von Foslo, also schon gar nicht in der foslo firmenlackierung mit der sie 2024 als Vorneuer auf den Markt kommen wird, aber auch vermutlich die nächsten Jahre nicht, wenn sie dann das Farbteil der diversen Bahngesellschaften trägt, für die sie unterwegs ist. Ich bin ja durchaus jemand, der ein Fable für die hässlichen Endlein unter den Loks hat. Ich finde die G2000BB, ursprünglich ja von MAK, was heute auch Foslo ist, richtig toll. Auch und gerade die erste Generation mit asymmetrischen Führerständen. Aber die ist halt auch aufgrund der Anordnung der Führerstände eine Art Exot auf deutschen Gleisen. 
Hab mir die mit zwei Führerständen jetzt übrigens sogar als Klemmbaustein-Version besorgt. Die DE18 hingegen sieht einfach aus, als hätte man eine MAK G1206 auf die Streckbahn gelegt. Und was dabei rausgekommen ist, holt mich nicht ab. Schon letztes Jahr nicht, da wurde die Lok ja bereits von Rivarossi angekündigt. Und mit dem Pico-Modell hat sich daran nichts geändert. Nicht abholen tut mich übrigens auf der Metropolitan. Es freut mich, dass hier eine weitere Kooperation zwischen Merkel und Pico stattfindet. Aber ich habe zu dem Zug keinerlei Bezug. Unintended. Und ich finde ihn auch optisch. Also ich weiß nicht. Gerade dieses lieblose orange Metropolitan-Logo ist so ganz schrecklich. Ich weiß, da kann weder Merkel noch Pico was für. Aber man hat den Eindruck, die ganze Kohle für den Designer, die schon für die Gestaltung der wirklich schicken Inneneinrichtung draufgegangen, da musste dann das Logo der Neffe vom Chef machen. Alex und Emma lassen sich detailliert dazu aus. Schaut bei denen in die Pico-Folge rein, wenn ihr mehr zu diesem Zug wissen wollt. Und damit sind wir bei den Loks soweit durch und es geht mit den Wagen weiter. Dazu müssen wir ein paar Seiten zurückblättern zu den shop system Modelle also, die nur Händler bekommen, die sich den Laden so einrichten, wie Pico das will. Ich bin halt Online-Händler, mein Verständnis für solche Mätzchen hält sich im Jahr 2024 tatsächlich echt in Grenzen. Das ändert aber nichts daran, dass die gelben Großraumschiebewagen eigentlich allein schon wegen der Farben Hingucker sind. Die Graffitis an der Seite sind dann noch das i-Tüpfelchen. Ich bin ja in Sachen Graffiti durchaus ambivalent. Das meiste kommt über den Status liebloser Schmierereien halt einfach nicht hinaus. Aber gleichzeitig ist eine moderne Bahn ohne Graffiti halt auch nicht wirklich realistisch. Und deshalb wird nicht nur der Schiebewandwagen auf die Einkaufsliste kommen, sondern auch der S-Bahnwagen mit Graffiti, auch wenn ich für den nicht wirklich eine Verwendung habe. Aber ich mag das optische Erscheinungsbild. Etwas überrascht hat mich der Teleskophaubenwagen. Ich hatte nicht auf dem Zettel, dass Pico den noch gar nicht hat und er deshalb eine Formneuheit ist. Tatsächlich sind alle meine Teleskophaubenwagen von Rocco, während aus Sonneberg sich hier nur Schiebeplanwagen für den Keutransport tummeln. Bevor ich hier eine Entscheidung treffe, würde ich aber gern die fertigen Modelle sehen. Derzeit ist noch nicht mal klar, ob alle fünf einfach neutral braune Wagen ohne aufwendige Bedruckungen sind. Die höheren Preise bei den österreichischen und italienischen Wagen lassen ja zumindest vermuten, dass da was anders ist. Brava, das nur der Vollständigkeit halber, bringt auch einen Teleskophaubenwagen als Formneuheit. Da Brava-Neuheitenprospekte aber eher Absichtserklärungen sind, kann keiner so genau sagen, wann die dann auch irgendwann im Regal beim Händler liegen werden. Bei den Taschenwagen wird auf jeden Fall der grün-gelbe GRTX hier auf die Gleise rollen. Ich würde sogar begrüßen, wenn mehr Wagen ohne Container oder Sattelanhänger angeboten werden würden. Die tollen Container von PD Trains und Kombi Modell wollen ja auch irgendwo mitfahren. Allerdings würde mich schon mal die Kalkulation für den Leerwagen interessieren, denn mit jeweils zwei Beladungen kosten die Wagen lediglich 10 Euro mehr. Das erscheint mir selbst für eher lieblos bedruckte Herberauflieger sehr wenig. Und das war's bei Pico soweit für mich. Überraschend früh im Jahr kam dann Märklin mit den Neuheiten ums Eck. Das ist für mich ja aber eher Randprogramm. Als Gleichstrombahner kann ich da maximal bei Tricks was finden oder den ein oder anderen Wagen nach Tausch der Achsen. Schön natürlich die konsequente Weiterführung der Pufferhöhe nach NEM 303. Das macht die Kombinierbarkeit mit Fahrzeugen anderer Hersteller deutlich leichter. Der Desiro HC sticht natürlich raus unter den Neuankündigen für die Epoche 6. Auch auf dem Franken Thüringen Express wird er seit Fahrplanwechsel eingesetzt. Oder auch nicht, Zug 2013 weiß mehr, Video oben links. Genau diesen Triebzug hat Modellbahn Union schon im Vorjahr angekündigt, auch in der FTX-Variante und vor allem maßstäblich in 187. Wenn ich mich also wieder für Personenzüge erwärmen kann, dann wird es eher dieser werden und nicht der von Märklin respektive Tricks in 1 zu 93,5. Auch hat Modellbahn Union schon deutlich mehr und vor allem attraktivere Farbvarianten angekündigt, wie etwa als Go Ahead in Blau, oder der sehr gefälligen in Nordrhein-Westfalen anzutreffenden RRX-Lackierung. Natürlich bringt auch Märklin neue Varianten von Vectron und Vectron Dual Mode. Bei letzterem ist die 248024 der BUG ein optisch wirklich tolles Modell. Ich muss Axel da aber vollumfänglich recht geben. Gerade bei einer solchen Lok sollte eine digital schaltbare Kupplung und ein heb- und senkbarer Pantograf selbstverständlich sein. Gerade im Bauzugbetrieb eingesetzte Loks, das gilt auch für die zweite Dual Mode Neuheit Leonard Weiss, sind ja auch viele auf nicht elektrifizierten Strecken oder auf Strecken, wo die Oberleitung gerade nicht genutzt werden kann, unterwegs und mit Rangieraufgaben betraut. Schade, Chance verpasst. Schade ist in dem Zusammenhang aber auch, dass die Lok exklusiv bei Matrix erscheint. Man muss also entweder zugreifen oder geht leer aus. Von dem anderen Hersteller wird sie in absehbarer Zeit nicht kommen. Beim Vectron ist aber nichts dabei, was ein haben wohl Reflex auslöst. Ich hätte aber noch ein paar Vorschläge, nur falls jemand welche bräuchte. Just saying. Klar, der Vectron der dänischen Staatsbahn gefällt nach wie vor, aber warum sollte ich mir den kaufen, wenn ich den auch von Rocco haben kann? 
Genau. Womit wir bei den Güterwagen wären. Juhu und T3000E, davon haben wir ja erst ähm, zwei. Nach Pico und Rocco jetzt also auch Märklin, jetzt auch mit beweglichen Klappregeln und mit einem entsprechenden Zeitlieb auf den Rocco-Bausatz. Interessant finde ich, dass man den Wagen bei Märklin mit Schenker aufliegen, bei Tricks hingegen mit LKW-Walter-Anhängern bekommt. Einer wird hier auf jeden Fall einziehen, allein um ihn mit den Modellen der beiden Mitbewerber vergleichen zu können. Mehrere dann aber auch erstmal nicht. 150 Euro UVP ist schon eine Ansage. Das waren mal 300 Mark. Statt mit normalen Loks weiterzumachen, legt man bei der IS44 AC übrigens direkt eine Heritage-Maschine der Norfolk Southern auf. Ich finde ja, das lässt tief blicken, aber ich weiß, ihr werdet mir erzählen, dass ihr die trotzdem kauft. Ich nicht. Merkel fertig, es geht weiter mit Rocco. Nur ganz kurz was zum Nightshirt. Ich habe für den keine Verwendung, aber ich finde einen Steuerwagen, der aussieht wie ein Vectron. Einfach nur ein Armutszeugnis für den Designer des Steuerwagens und halt auch ziemlich affig. Kannst du eigentlich nur noch toppen, wenn du den Zug von dem Taurus ziehen lässt. Oh, wait. Apropos Vectron, da hat halt Rocco auch wirklich ein Händchen. Anders kann man vermutlich auch keine 100.000 in sechs Jahren verkaufen. Zu der Zahl wird es auch noch ein Video von vermutlich epochaler Länge geben. Das findet ihr dann in der Videobeschreibung. 193, 280, der LTE ist ein echter Hingucker, 193, 692, der SETG ebenso. Die sind ja aber traditionell wild über Prospekt verteilt, da kommen also noch ein paar und wir müssen dann am Ende sehen, welcher es dann doch ins Budget geschafft hat. Zunächst fällt aber der Blick auf Doppeltraktionen. Ich glaube, insgesamt sind drei Stück im Katalog. Die für mich interessante sind zwei ehemalige RE4-4 in den Farben der Beatman Rail Service. Emma hat es auf der Wunschliste gehabt, Rocco liefert. Naja, so fast. Beide Lokomotiven vollwertig ausgestattet. Heißt im Klartext, keine davon ist ein Dummy. Entsprechend sieht auch die unverbindliche Preisempfehlung aus. Ich hatte mich aber vor ein paar Jahren auch schon mal mit Leuten von Pico aus der Entwicklung über das Thema Dummies unterhalten. Und da war der Tenor eher, dass das gar nicht so viel billiger sei wie voll ausgerüstet. Ich habe aber vergessen, wieso. Ich bin auch zu nichts zu gebrauchen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Vectron, der für GD Cargo damit wirbt, auch Kleinstmengen bei Bahn zu transportieren, was leicht grotesk wirkt mit dem Space Shuttle auf dem Flachwagen. Aber das garantiert natürlich, dass die Lok Blicke auf sich zieht. Der Stromcontainer, die BR 155 in den Farben der Erfurter der Bahn Service, ist ja quasi ein Muss für Containerliebhaber wie mich. Völlig überzeugt bin ich aber noch nicht. Mit der 19397 kommt jetzt auch die Schimmellok von TXL. Damit kann man eine perfekte Doppeltraktion mit der schon erhältlichen Lok mit den Rappen bilden. Mein Fall sind beide nicht. Die EU46523 rollt hier aber auf jeden Fall ein. Das hatte ich ja oben bei Pico schon angerissen. Der Vectron in den aktuellen Farben der PKP Cargo Grün und Blau sieht top aus. 193580, der Budama Group, ist dann tatsächlich der letzte Vectron im Prospekt und auch für mich ein 100%er. Die aktuelle Serie mit Wildtieren ist wieder mal ein absolutes Meisterwerk aus der Hand von Ray Color. Auch wenn ich es begrüßt hätte, dass man aus der ersten Serie mit den Brückenmotiven noch wenigstens eine oder zwei Loks aufgelegt hätte. Und ich weiß nicht, aber vielleicht liegt es an Ray Color oder an mir, aber ein weiteres Ray Color Design, diesmal im Dieselbereich, könnte mir auch gefallen. Mit dem Jubiläumsdesign für den Herkules der Metrans, einer Maschine aus der Eurorunner-Reihe von Siemens, hat das Team von Simon Weinacker erneuten absoluten Treffer gelandet. Andere denken ja in Zügen, habe ich im Märklin Prospekt dies ja irgendwie gar nicht gelesen. Rocco liefert diese Züge und anders als zum Metropolitan habe ich zum Metronom tatsächlich einen Bezug. Ich verwechsel die zwei Auflaufen. Auch wenn ich noch nie damit gefahren bin, die Züge sind im Norden Deutschlands allgegenwärtig und gefallen durch ihr abwechslungsreiches Design. Rocco bringt quasi den kompletten Zug mit einer Trax B120 AC2 bei Metronom als ME146 bezeichnet in Kombination mit neu konstruierten Doppelstockwagen. Mal schauen, wie sehr die sich von den Hobby-Trade-Wagen, mit denen sie vor Jahren den Franken Thüringen Express realisiert haben, unterscheiden werden. Und dann vor die Hölle zu. Rocco bringt den T5. Okay, das reicht jetzt erstmal noch nicht mal vielleicht ein Frost, auch wenn die von Hupak vorangetriebene Weiterentwicklung des T4, den es beispielsweise vom Kombimodell gibt, der dann auch Megatrailer mit einer Innenhöhe von drei Metern aufnehmen kann, längst überfällig war. Nee, für das Eis auf der Hölle ist dieser Satz im Prospekt verantwortlich. Modell ab Werk vollständig zugerüstet. Die Bausatzzeit bei Rocco endlich zu Ende? Sind wir jetzt auch bei den Österreichern wirklich bei dem, was die Amerikaner Ready to Run nennen? Also kein Schweizer Käse voller noch zu bestückender Löcher, wenn man das Modell aus der Packung direkt auf die Schiene setzt? 
Wir werden sehen. Unstrittig, dass hier mindestens ein T5 sein neues Zuhause finden wird. Und, das muss man ja auch sehen, für gerade mal 8 Euro mehr als ein T3, in den man etwa eine Stunde Zeit investieren muss, um ihn zuzurüsten. Außerdem sind anders als beim T3 die Klappriegel beweglich gelagert. Ob das Modell leisten kann, was er auf dem Papier verspricht, werden wir aber erst im dritten Quartal wissen. Denn dann soll die neue Konstruktion erscheinen. Rocco fertig? Rocco fertig? Ich meine, die Hölle ist zugefroren. Viel mehr kann man nicht mehr erwarten, oder? Werfen wir noch einen kurzen Blick in den Zubehör- und Ausstattungsbereich. Los geht's mit Faller, die dieses Jahr 60 Jahre Spur N feiern. Und 200 Jahre Feldinsbrauerei, die noch immer eigenständig ist und damit Marktgiganten wie AB InBev, Karlsberg oder auch der Radeberger Gruppe die Stirn bietet. Und, das muss man ja auch lobend erwähnen, nicht nach irgendeinem Kaffee in der Pampa benannt ist. Ich glaube, ich mache mir heute Abend mal einen Grevensteiner auf, um das zu würdigen. Das erste Gebäude, das mein Interesse aber geweckt hat, ist ganz klar die motorisierte Klappbrücke. Endlich mal wieder ein Funktionsmodell, das man problemlos und authentisch in quasi jede Anlage einbauen kann. Die wird definitiv die Blicke auf sich ziehen, wenn sie nach oben oder unten fährt. Jetzt tausche ich mich natürlich auch mit meinem Bruder über die Neuheiten aus und der kann einem ja quasi jede Frage zu historischen Gegebenheiten der Modellbahnhersteller beantworten. Der ist sowas wie der Chefhistoriker der deutschen Modellbahnbranche und meinte, in dem Fall ungefragt, wieso Neuheit? Das Ding ist doch uralt und von Polar. Und tatsächlich, Bausatz B619 im Polar-Programm seit 1974. Das ist also keine Neuheit, das ist ein 50. Geburtstag. Stimmt natürlich nicht ganz, aber seine Wurzeln kann das Modell dann doch nicht verleugnen. Auch wenn das neu angekündigte natürlich deutlich detaillierter als der Polar Bausatz aus den 70ern und das damals noch separat erhältliche hölzerne Maschinenhaus heute im Stellwerk nicht unendlichen Gebäude gewichen ist. Auch ist die Gesamtoptik dank der Fachwerkbauweise der Brücke gefälliger als die ursprüngliche Kastenbrücke. Ich finde es toll, dass Faller aus seinem großen Formenschatz und auch aus den 1997 erworbenen von Polar immer mal wieder die ein oder andere Perle rausfischt. Aber es ist so ein klitzekleinen Hinweis, dass dem dann auch so ist, den würde ich mir halt manchmal schon wünschen. Ändert aber nichts daran, dass das Modell ein Hingucker ist und auch die Ebay-Händler, die derzeit versuchen, den Polar-Bausatz für 250 Euro oder mehr unters um Volk zu bringen, dürften große Augen ob der Ankündigung gemacht haben. Ebenfalls ein Blickfang ist natürlich das Modell zum Feld in Zubilleum, allein schon aufgrund seiner Größe. Leider hat das Original keinen Bahnanschluss und hatte auch nie einen. Die nächste Bahnlinie war Luftlinie ca. 200 Kilometer entfernt. Auf der einzigen Strecke von Meschede nach Finnentrop verläuft heute mit der Hennesseeschleife nur noch ein Radweg. Aber es spricht ja nichts dagegen, das im Modell zu ändern. Erfreulich ist, dass dem Modell direkt ein Motor beiliegt, um die Abfüllanlage in Bewegung zu setzen und auch ein kleines Beleuchtungsset mit 5 LEDs. Das sollte man beim UVB von 300 Euro dann aber auch irgendwie erwarten können. Im Bereich moderner Gebäude legt Faller mit einem weiteren Weberhaus nach. Zum letztjährigen wird es hier in Kürze auf dem Kanal was geben. Bei den Containern ist dies Jahr DB Schenker dran. So einen Exoden unter den Containern hätte ich auch genommen. Nicht. Mir ist tatsächlich kein Schenker Container im Vorbild geläufig. Das Geschäft dort besteht primär aus Kranbahn, Sattelanhängern und Wechselbrücken. Mal hoffen, dass wenigstens meine Kritik hinsichtlich der Vorbildtreue der Anschriften angekommen ist. Ich befürchte aber Schlimmes. Im Prospekt sind die Container als Epoche 4 bezeichnet. Die Beschenke in dieser Form gibt es aber erst seit 2007, was auslaufende Epoche 5 respektive beginnende Epoche 6 wäre. Auf derselben Seite findet sich außerdem ein Schiff, das auch schon bei der Klappbrücke abgebildet war. Ein Flussfrachter für den Binnentransport von Containern. Das ist mal ein sehr interessantes Modell, denn Containertransport auf dem Wasser ist eigentlich nur im Bereich der Flussschifffahrt einigermaßen vernünftig maßstäblich darstellbar. Selbst kleine Fiederschiffe, die dann die lokale Weiterverteilung der Container übernehmen, kommen schnell mal auf 1,50 Meter Länge in 1 zu 87. Von den Ozeanriesen wollen wir jetzt gar nicht reden. Und in dem Zusammenhang wäre es schön, wenn man bei Falle vielleicht noch ein weiteres Schiff in Zukunft aufnehmen könnte. Ein reines Schubboot, idealerweise moderner Bauart, dem dann beliebig viele Schubleichte, die auch noch entsprechend Eingang ins Sortiment finden könnten, vorangestellt werden können. Denn das ist das Bild, das die moderne Schifffahrt auf den Flüssen heutzutage bietet. Bei Fiesmann steht das Neuheitenprogramm ganz im Zeichen von Carmotion. Die Hälfte des Prospekts dreht sich um Produkte aus diesem Bereich, darunter natürlich zahlreiches Zugehör, aber vor allem natürlich der erste Carmotion-fähige PKW. Ein VW-Käfer aus den aufgekauften AWM-Formen. 
Das ist sicherlich beeindruckend, die ganze Technik auf so kleinem Raum unterzubringen. Aber irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Enttäuscht ist so ein großes Wort bei manchen unserer Kunden, die schockiert und entsetzt sind, weil eine Figur einen leichten Transportschaden erlitten hat, frage ich mich nämlich auch oft, was mit denen eigentlich abgeht, wenn da ein wirklich emotionales Ereignis in ihr Leben tritt. Deshalb sagen wir mal, ich hatte mehr erwartet. Nee, auch nicht. Erhofft. Erhofft ist, glaube ich, das Wort, das ich suche. Mehr erhofft als zwei weiße Busse, wahlweise als Fertigmodell oder als Bausatz und einen Käfer aus den alten AWM-Formen. Zumindest ein LKW wäre schön gewesen. Aber ohne genau zu wissen, wann Fiesmann eigentlich in den Besitz der Form gelangt ist und wie viel Vorarbeit nötig ist, um diese produktiv einsetzen zu können, ist es eigentlich nicht wirklich abschätzbar, ob das jetzt eine absolute Meisterleistung war, überhaupt noch Modelle in den Prospekt zu bekommen oder ob da Luft nach oben gewesen wäre. Von daher hoffe ich mal auf weitere Ankündigungen unterjährig. Vielleicht schwingt man ja in den Turnus der Mitbewerber ein alle ein bis zwei Monate ein paar sammelwürdige, sauber bedruckte Neuheiten vorzustellen. Dann wohl unter der Marke Kibri, denn die Markenrechte an AWM scheint man nicht mitgekauft zu haben. Bei Rize erscheint neben dem VW ID Bass in H0 in der Myriade von Farben erstmals, glaube ich zumindest, eine Formneuheit im Straßenbahnbereich. Der Düwag 6 MGT in den Farben von Mannheim in 1 zu 160. Wäre ja was für Lack und Drum. Müsste ich mal weiterbauen. Aber schwenkt in die Fallerlinie mit ein und bringt in diesem Jahr keine Gesamtneuheiten, sondern zur Spielwarenmesse zunächst nur für das erste Halbjahr. Und ist vielleicht auch eine Ansage, beginnt der Prospekt mit TT statt, wie bisher mit H0. Bei letzterem finde ich das Bootshaus mit Slipanlage interessant. Schön wäre dann noch die Möglichkeit, das wirklich angetrieben darzustellen. Müsste man sich mal anschauen. Und einen habe ich noch. Tillig stellt auf sein Papagei, also den SDGG MRS 744, Neue Container drauf, konkret 20 Fuß DV und Reefer. Mich würden die Container ja interessieren, da die Handmuster einen einigermaßen soliden Eindruck machen. Aber ich befürchte halt, die Konstruktion des Wagens ist noch genauso schrecklich wie vor Jahren schon. Ich bin ja wahrlich kein Retourensohn, aber den habe ich damals zurückgeschickt. Der war eher billig als Tilly. Ist im Übrigen auch trickreich, groß Formleiher dran zu schreiben, dann aber im Kleingedruckten darauf hinzuweisen, dass damit natürlich nur die Container gemeint sind. Mal schauen, ob der eine neue Chance bekommt. Ein spannendes Neuheitenjahr liegt vor uns mit vielen tollen Modellen. Ich freue mich, zumal 2023 für mich ja mehr oder weniger ein Totalausfall war. Der Händler meines Vertrauens freut sich vermutlich noch mehr. Ich gehe gerade schon mal das Haus wieder verkaufen, Moment. Und dann ist da ja immer noch die Chance, dass unterjährig spannende Dinge kommen, wie letztes Jahr die neuen Class 66 von ESU. Wie sieht euer Fazit aus? Alles hui oder so mal wieder der gefühlte Tenor in den einschlägigen Foren? Alles pfui. Ich kann ja mit dem lieblosen Pauschalen draufgehauen, das weit weg ist von sachlicher Kritik, die ich hier auf dem Kanal versuche umzusetzen, wenig anfangen. Klappt nicht immer, ich weiß. Aber die Menschheit scheint mittlerweile bevorzugt, aggro sein zu wollen oder Gehirn amputiert oder beides. Auch wir haben Kunden, die uns allen Ernstes Absicht unterstellen, weil ein Produkteffekt angekommen ist. Ich meine, klar machen wir das absichtlich. Wir haben die Rücksendekosten, wir haben ein kaputtes Produkt. Wir haben ganzes neu rausschicken müssen und der Kunde ist nicht happy. Ich meine, das ist eine klare Win-Win-Win-Win-Situation. Wir werden doof, wenn wir das nicht absichtlich machen. Und deshalb haben die Leute am Band auch die klare Anweisung, die Pakete nicht per Hand auf die DHL-Wagen zu legen, sondern per Dropkick. Ich meine, die ein, zwei Knochenbrücke, die so eine 15 Kilo Kuckucksuhr da pro Jahr verursacht, die muss man halt einfach bereit sein zu riskieren. Was ich damit sagen will, genauso wenig wie wir absichtlich so verpacken, dass Produkte kaputt ankommen, bringt irgendein Hersteller absichtlich Neuheiten raus, die keiner will. Nur weil man ja für einen persönlich weniger dabei ist, muss man nicht direkt der ganzen Branche die Daseinsberechtigung absprechen und den baldigen Niedergang wünschen. Von daher glaube ich mir mal für den Fall, dass ihr kommentiert, die Worte von Jimmy von der DIY and Digital Rainbow. Stay safe, be kind and drink some coffee.